สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าพาเราย้อนรอยไปสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่7นะคะชายหาดหัวหินนั้นมีความสำคัญอย่างไรมาติดตามชมกันค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดธรรมชาติบริเวณชายทะเลหัวหินเป็นอย่างยิ่งเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเงียบสงบและต้องกับพระราชาทยาศัยชายหาดทะเลหัวหินยังเป็นสถานที่ที่ทำให้พระองค์เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยและมีพระราชาลุไทยผูกพันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีดังนั้นพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช้พระชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินชายทะเลในอำเภอหัวหินจังหวัดประจุกคีรีขันธ์โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชนิเวศพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสวรรค์กฤตากรเพื่อบริการศิลปากรสถานแห่งราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาปนิกและได้ออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปนดัดแปลงเหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นของไทยเพื่อให้เป็นบ้านที่ปุ่มฐานมากกว่าเป็นพระราชวังทั้งยังเลือกใช้วัสดุก่อสร้างตกแต่งที่เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยพระราชทานนามว่าพระตำหนักเปี่ยมสุขและภายในบริเวณทรงเรียกว่าสวนไกลกังบนต่อมาในวันที่10และ11เมษายน2472พระปยุรยาตและข้าราชบริพารได้จัดรีวิวไกลกังวลที่ศาลาเรืองเพื่อเฉลิมฉลองในการขึ้นพระตำหนักใหม่เป็นการภายในและเมื่อทรงมีโอกาสพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนีพระบรมราชินีโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปประทับโดยพระองค์ทรงออกพระนามเรียกวังแห่งนี้ว่าสวนไกลกังวลและประทับตราสัญลักษณ์ของวังเมื่อปีพุทธศักราช2472และทรงออกนามว่าพระราชวังไกลกังวลแต่เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระบรมราชองค์การประกาศยกเป็นพระราชวังดังนั้นยังคงเรียกว่าวังไกลกังวลตราบจนถึงทุกวันนี้สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า